Hello friends, now we simple interest compound interest topic. We will see simple interest formulas and sums. Next, we will see the compound interest formula. We will see the formula. Compound interest, Tamil, is the formulas. First, we will see the P is SL, N is English principle, N is the column, number of years, R is the V, rate of interest. அப்படி ஏ வந்து மொத்தத் தொகை மொத்தத் தொகை என்னது அசலும் வட்டியும் சேர்ந்ததா மொத்தத் தொகை அமௌண்ட் டம் சொல்றோம் இங்கிலீஷ்ல அப்ப அமௌண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு பிரின்சிபல் பிளஸ் இன்ட்ரஸ்ட் ஓகேவா சோ வருட வட்டிக்கான அதாவது ஒரே ஒரு வருடம் மட்டும் எடுத்துறோம் அப்படினா அந்த அதாவது ஒரு வருடம் ஒரு வருடம் சொல்ல முடியாது இப்போ n 1 ஆ இருக்கலாம் இல்ல n 2 ஆ இருக்கலாம் இல்ல n 5 ஆ இருக்கலாம் அப்ப வந்து மொத்த அந்த வருட வட்டிக்கானது என்ன ஃபார்முலா அப்படினா தொகை a என்ன ஃபார்முலா P into amount A is equal to P into 1 plus R by 100 the whole power N. Now, what formula? Word of Adi can what formula? Amount is equal to P into 1 plus R by 100 the whole power N. So, in sums, there are two words of Adi. That is, two words, three words, four words, one words. That means, what is the question? What is the formula? What is the word of Adi can what formula? Amount is equal to what formula? P into 1 plus R is equal to R by 2 words. n இருக்குல்ல இங்க 2n வரும் அப்ப என்ன ஃபார்முலா p 1 r 2 100 the whole power 2n அதே மாதிரி சில சமயல கால் வர்ட் அதாவது ரெண்டே கால் வருஷத்துக்கு எவ்வளவு வட்டி வரும் ஒண்ணே கால் வருஷத்துக்கு எவ்வளவு வட்டி வரும் மூணே கால் வருஷத்துக்கு எவ்வளவு வட்டி வரும் அந்த மாதிரி சில கணக்கலாம் இருக்கு அதுக்கு அப்ப என்ன வரும் அப்படினா கால் வர்ட வட்டிக்கான அதுக்கு என்ன ஃபார்முலானா அமௌண்ட் அல்லது தொகை a p இதே தான் 1 1 ஆரம்பிக்கும் கால் அப்படின்னா ஆர் பை ஃபோர் கால் என்னது ஒரு ப கால் பகுதியில் அப்போ ஃபோர் இங்கே வந்துடும் ஆர் பை ஃபோர் பை ஹண்ட்ரட் த ஹோல் பவர் ஃபோர் என் அப்போ கால் வருட வட்டி காணத்துக்கான ஃபார்ம் என்னது தொகை ஆர் அமௌண்ட் ஏ சீக்வல் டு பி இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை ஃபோர் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் த ஹோல் பவர் ஃபோர் என் அதுக்கப்புறம் தொகையில் கண்டுபிடி தொகை என்ன என்ன மாதிரி தொகைனா என் ஆண்டுகள் அதாவது ஃபைவ் இயர்ஸ் கொடுக்கலாம் இல்லை த்ரீ இயர்ஸ் கொடுக்கலாம் இல்லை சிக்ஸ் இயர்ஸ் கொடுக்கலாம் இன்ட்டு மாதங்கள் மாதங்களில் க கூட்டு இதாவது இது வரைக்கும் என்ன பார்த்தோம் ஒரு முழு வருடம் பார்த்தோம் அடுத்தது அரை வருடம் பார்த்தோம் அப்புறம் கால் வருடம் பார்த்தோம் இப்போ மாதங்கள் அதாவது என் ஆண்டுகள் இன்ட்டு மாதங்களோட கூட்டு வடிகானது என்ன ஃபார்முலா தொகை ஏ இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் த ஹோல் பவர் என் இன்ட்டு எக்ஸ் பை டுவெல் இன்ட்டு ஆர் பை ஹண்ட்ரட் சரியா இது என்னது என் ஆண்டுகளும் சில மாதங்கள் கொடுத்தாங்கன்னா அது கண்டுபிடிக்க கூட்டு வடிகான ஃபார்முலா தொகை ஏ இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பிளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் த ஹோல் பவர் என் இன்டு எக்ஸ் பை டுவெல் இன்டு ஆர் பை ஹண்ட்ரட் ஃபார்முலா தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் அதை கரெக்டாக பிரித்து புரிஞ்சுக்கணும் அடுத்தது ஒவ்வொரு வருடமும் வட்டி வீதம் மாறுகிறது எண்ணில் அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா இப்போ இந்த காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன ஆகும் அப்படின்னா கூட்டு வட்டியிலே சில பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபஸ்ட்டு வருஷத்துக்கு ஒரு வட்டி கொடுத்துருப்பாங்க ரெண்டாவது வருஷத்துக்கு வேறு வட்டி கொடுத்துருப்பாங்க மூணாவது வருஷத்துக்கு அந்த வட்டி வீதம் வந்து வருட வருடம் மாறிட்டே இருக்கும் அப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு வருஷத்துக்கு என்ன எடுத்துக்க சொல்லியிருக்காங்க ஆர் ஒன் பர்சன்டேஜ் ஆர் டூ செகண்ட் வருஷத்துக்கு தேர்டு மூணாவது வருஷத்துக்கு என்ன எடுத்துக்க சொல்லலாம் தே ஆர் த்ரீ பர்சன்டேஜ் அப்போ ஃபார்முலா தொகை கிடந்தது என்ன ஃபார்முலா அமௌண்ட் வந்து என்ன ஃபார்முலா பி இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆர் ஒன் பை ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ பை ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் த்ரீ பை ஹண்ட்ரட் இது எப்போ இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணும் வருஷத்துக்கு வருஷம் வட்டி வீதம் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ என்ன ஃபார்முலா தொகை ஏ சிக்கல் என்ன ஃபார்முலா பி இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆர் ஒன் பை ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ பை ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆர் த்ரீ பை ஹண்ட்ரட் அடுத்தது ஆறாவது ஃபார்முலா தனி வட்டிக்கும் கூட்டு வட்டிக்கும் இரண்டு வருடங்களும் உள்ள வித்தியாசம் அதாவது தனி வட்டியும் கூட்டு வட்டியும் ஒரே சம்பள அந்த கொஸ்டின் கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கு ரெண்டுத்துக்கு இருக்க வித்தியாசம் ரெண்டு வருஷத்துக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா பி இன்ட்டு ஆர் பை ஹண்ட்ரட் த ஹோல் ஸ்கொயர் தனி வட்டிக்கும் கூட்டு வட்டிக்கும் இரண்டு வருஷத்துக்குள்ள வித்தியாசம் ஃபார்முலா என்ன பி இன்ட்டு ஆர் பை ஹண்ட்ரட் த ஹோல் ஸ்கொயர் அடுத்தது தனி ஏழாவது ஃபார்முலா தனி வட்டிக்கும் கூட்டு வட்டிக்கும் மூன்று வருடங்கள் இதுக்கு முன்னாடி என்ன பார்த்தோம் ரெண்டு வருடங்கள் இப்போ மூன்று வருடங்களுக்குள்ள வித்தியாசம் ஃபார்முலா பி இன்ட்டு ஆர் பை ஹண்ட்ரட் த ஹோல் ஸ்கொயர் இன்ட்டு த்ரீ பிளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் இதே அதே சேர்த்துக்கோங்க அந்த ஃபார்முலா இருக்க சேர்த்துட்டு மூணு வருடங்கள் வந்துச்சுன்னா த்ரீ பிளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் இப்போ இது ரெண்டு ஃபார்முலா ரொம்ப இம்பார்ட்டன் நிறையா சம்பளம் கேட்டிருக்காங்க அப்போ தனி வட்டிக்கும் கூட்டு வட்டிக்கும் இரண்டு வருடங்கள் என்ன ஃபார்முலா வித்தியாசம் இரண்டு வருடங்களுக்கான வித்தியாசம் ஃபார்முலா பி இன்ட்டு ஆர் பை ஹண்ட்ரட் த ஹோல் ஸ்கொயர் அதே மூன்று வருடங்களுக்கான வித்தியாசம் அப்படின்னா அதே ஃபார்முலா தான் பி
எந்த சம் கேட்டாலும் நீங்கள் அட்டன் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம வந்து காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் இருக்க சம்ஸை டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் தமிழில் கூட்டு வட்டி அதுலேருந்து ஃபஸ்ட்டு சம் பார்க்க போகிறோம் வாங்க சமுக்கு போகலாம் வில்சன் என்பவர் ரூபாய் ஏழாயிரத்து ஐநூறுக்கு நாலு சதவீதம் கூட்டு வட்டி விதத்தில் இரண்டு வருட முடிவில் அவர் பெறும் வட்டி தொகை யாது எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு வந்து பிரின்சிபல் கொஸ்டின் நல்லா படிச்சுக்கோங்க பிரின்சிபல் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர் பர்சன்டேஜ் கூட்டு வட்டி விதத்தில் கூட்டு வட்டி தானே எனக்கு காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் இரண்டு வருட முடிவில் இரண்டு வருட முடிவில் அவர் பெறும் வட்டி எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்காங்க வட்டி எவ்வளோ இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபார்முலா படிச்சுருப்பீங்க என்ன ஃபார்முலா தொகை இஸ் ஈக்குவல் டு அமௌண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு அசல் ப்ளஸ் வட்டி இல்லையா அசல் ப்ளஸ் வட்டி ஓகே அமௌண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு அமௌண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு அமௌண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு பிரின்சிபல் ப்ளஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் பிரின்சிபல் ப்ளஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் இந்த ஃபார்முலா படிச்சுருப்பீங்க சரியா இப்போ இங்கே நம்மளுக்கு கூட்டு வட்டினு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ கூட்டு வட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு அமௌண்ட்டோட ஃபார்முலா எழுதுறோம் கூட்டு வட்டி அமௌண்ட் என்ன ஃபார்முலா கூட்டு வட்டியில் அமௌண்ட் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு பி இன்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் த ஹோல் பவர் என் அப்போ கூட்டு வட்டியில் நம்மளுக்கு அமௌண்ட் அல்லது தொகை கிடைக்கிறது என்ன ஃபார்முலா பி இன்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் த ஹோல் பவர் என் அப்புறம் நம்ம பிரின்சிபல் எவ்வளோ எவ்வளோ தொகை அவர் வந்து வந்து இதில் வந்து போடுறாருன்னா ஏழாயிரத்தி ஐநூறு செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அதுக்கப்புறம் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ இருக்குது ஃபோர் பர்சன்டேஜ் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது டூ இயர்ஸ் இரண்டு ஆண்டுகள் ஸோ இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி தொகை கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா அதில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் தொகை கண்டுபிடிச்சோன்னா வட்டி தான் கேட்டுருக்காங்க வட்டிக்கு என்ன ஃபார்ம்லா தொகை மைனஸ் அசல் இப்போ இந்த வட்டிக்கே பாருங்கள் தொகை இஸ் ஈக்குவல் டு அசல் ப்ளஸ் வட்டினா வட்டி என்ன ஃபார்ம்லாம் வரும் அசல் இந்த பக்கம் போயிடுச்சுன்னா தொகை மைனஸ் அசல்னு வரும் அப்புறம் ஃபஸ்ட்டு தொகை கண்டுபிடிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் வட்டி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இந்த ஃபார்ம் நல்லா சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் பி இஸ் ஈக்குவல் என்ன இருக்குது செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆர் வந்து ஃபோர் ஃபோர் பை ஹண்ட்ரட் த ஹோல் பவர் டூ இந்த ஃபோரும் ஹண்ட்ரட் நீங்கள் கேன்சல் பண்ணலாம் ஃபோர் டேபிளில் ஒன் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபோர் சார் கேன்சல் பண்ண என்ன கிடைக்கும் செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இந்த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு கிடைக்கும் இதை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணுறோம் அப்போ நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ண நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்டு இங்கே வந்து எல்சி மட்டும் தான் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒன் சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் தான் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் த ஹோல் ஸ்கொயர் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்டு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்டு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இப்போ நான் எதை கேன்சல் பண்ணுறேன் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சார் த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சார் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சார் த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சார் அதுக்கப்புறம் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருக்குல்ல அதை நம்ம டிவைட் பண்ணலாம் த்ரீ ஹண்ட்ரட் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஏன்னா இங்கே த்ரீ ஹண்ட்ரட் இங்கே கிலோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அதை நம்ம டிவைட் பண்ணலாம் டிவைட் பண்ண எவ்வளோ வரும் ஒன் டைம்ஸ் போட்டால் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பேலன்ஸ் ஃபைவ் டூ டைம்ஸ் ஓகே டுவெல்னு வரும் அப்போ இது வந்து நம்ம கேன்சல் பண்ணோம்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் கேன்சல் பண்ணோம்னா நமக்கு டுவெல் அப்போ ஆன்சர் டுவெல் இன்டூ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இன்டூ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அதான் நம்மளோட அமௌண்ட் அமௌண்ட் எவ்வளோ டுவெல் இன்டூ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இன்டூ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ இதை மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இன்டூ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஆர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் த்ரீ டுவெல் ஃபிஃப்டீன் நெக்ஸ்ட் டூ சிக்ஸ் ஆர் டுவெல் பேலன்ஸ் ஒன் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன்டி சிக்ஸ் அது கூட ஒரு டுவெல் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் டூ சிக்ஸ் ஆர் டுவெல் பேலன்ஸ் ஒன் ஃபிஃப்டீன் பேலன்ஸ் ஒன் டுவெல் தேர்ட்டீன் அதுக்கப்புறம் இங்கே ஒரு சிக்ஸ் செவன்டி சிக்ஸ் வரும் டூ லெவன் ஒன் டென் லெவன் ஒன் எயிட் தௌசண்ட் எயிட் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் ருபீஸ் ரூபாய் அப்போ அமௌண்ட் நம்மளுக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு அமௌண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு தொகை இஸ் ஈக்குவல் டு ருபீஸ் எயிட் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் ஆனால் கொஸ்டின் என்ன இது வட்டி வட்டி தான் கேட்டிருக்காங்க சரியா வட்டி இஸ் ஈக
தொகை கேன ஃபார்முலா p 1 r 100 தி ஹோல் பவர் n இதுல வந்து இந்த கேள்வில இருக்குது நீங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிட்டு சால்வ் பண்ணீங்கனா நமக்கு என்ன ஆன்சர் வரும் 8112 அது வந்து அமௌண்ட் வட்டி கேன ஃபார்முலா தொகை அசல் தொகை வந்து 8812 அசல் வந்து 7500 சப்ட்ராக் பண்ணா நமக்கு எவ்வளவு வரும் 612 தான் வட்டி உங்களுக்கு இந்த சம் புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் சோ நெக்ஸ்ட் வீடியோல நம்ம செகண்ட் சம் பார்க்கலாம் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரஸ்ட்ல இருந்து செகண்ட் சம் பார்க்க போறோம் செகண்ட் சம் சரத்குமார் என்பவர் ரூபாய் எட்டாயிரம்க்கு பதினைஞ்சு சதவீதம் கூட்டு வட்டியில் இரண்டு வருடம் நான்கு மாத முடிவில் அவர் பெறும் வட்டி தொகை அது இப்போ இந்த கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அமௌண்ட் அதாவது பிரின்சிபல் பிரின்சிபல் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா பிஇஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் தௌசண்ட் இப்போ சரத்குமார் அப்படின்றவர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா ரூபாய் எட்டாயிரத்துக்கு எவ்வளோ கூட்டு வட்டி அப்படின்னா பதினஞ்சு சதவீதம் கூட்டு வட்டி அப்போ வந்து ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் எத்தனை வருஷம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா என் எஸ் ஈக்குவல் டு இரண்டு வருடம் நான்கு மாதங்கள் அப்படின்னு நம்ம எப்படி பிரிக்கணும் அப்படின்னா டூ போட்டு நான்கு மாதங்கள் என்ன பண்ணால் ஒரு ஃபோர் பை டுவெல் அப்படின்னு எழுதிக்கணும் அதாவது கீழே டுவெல் மேலே வந்து நான்கு மாதம்னா ஃபோர் அஞ்சு மாதம் அஞ்சு அந்த மாதிரி எழுதிக்கணும் இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆனால் கேன்சல் பண்ணலாம் இல்லைனா அப்படி விட்டுடலாம் ஸோ கேன்சல் பண்ணால் டூ ஒன் பை த்ரீ இயர்ஸ் அப்படின்னு வரும் ஸோ அப்போ நம்ம எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க பிரின்சிபல் வந்து எயிட் தௌசண்ட் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு வந்து நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் வந்து ரெண்டு வருஷம் நாலு மாதம்னா அப்போ டூ ஃபோர் பை டுவெல்னு வரும் அதை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா டூ ஒன் பை த்ரீ இயர்ஸ்னு வரும் இப்போ இதோட ஃபார்முலா ஓகேவா ஃபார்முலா நம்மளுக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா அமௌண்ட்டு அமௌண்ட் இல்லை தொகை என்ன ஃபார்முலனா பி இன்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆர் த ஹோல் பவர் என் இன்டு ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் பை டுவெல் இன்டு ஆர் பை ஹண்ட்ரட் இதுதான் நம்ம ஃபார்முலா அமௌண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு பி இன்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் த ஹோல் பவர் என் இன்டு ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் பை டுவெல் இன்டு ஆர் பை ஹண்ட்ரட் இதுதான் ஃபார்முலா இல்லாமல் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் பிரின்சிபல் எவ்வளோ இருக்குது எயிட் தௌசண்ட் இன்டு ஒன் ப்ளஸ் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீன் பை ஹண்ட்ரட் இன்டூ நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் வந்து இங்கே டூ இன்டூ ஒன் ப்ளஸ் இங்கே வந்து நம்மளுக்கு எக்ஸு அதாவது இங்கே வந்து எவ்வளோனா ஃபோர் இங்கே ஃபோர் மந்த்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்களே அப்போ ஃபோர் பை டுவெல் அதாவது இது வந்து டூ இயர்ஸ்க்கு போட்டோம் மீதி இருக்கிறது வந்து எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க நான்கு மாதங்கள்னா அப்போ இந்த எக்ஸ் வர இடத்துல ஃபோர் வரும் இப்போ ஃபோர் பை டுவெல் இன்டூ ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ ஃபிஃப்டீன் இதான் நம்ம ரொம்ப முக்கியம் கவனிக்க வேண்டியது எக்ஸ் அப்படின்றது இங்கே என்ன அப்படின்னா இங்கே வந்து இங்கே டூ இயர்ஸ் அப்படின்னா மீதி இருக்கிறது மந்த்ஸ் மந்த்ஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னா ஃபோர் மந்த்ஸ் அப்போ இந்த எக்ஸ் இடத்துல ஃபோர் வரும் இப்போ இது வந்து நீங்கள் கேன்சல் பண்ணலாம் கேன்சல் பண்ணிங்கனா ஒன் ஃபோர் சார் த்ரீ ஃபோர் சார் ஓகேவா ஸோ இஸ் ஈக்குவல் அடுத்தது என்ன வரும் எயிட் தௌசண்ட் இன்டூ ஒன் ப்ளஸ் இந்த ஃபிஃப்டீனும் ஹண்ட்ரட் கூட நான் கேன்சல் பண்ணல இல்லையா ஃபைவ் டேபிளில் த்ரீ ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சார் கேன்சல் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம ட்வெண்ட்டி இன்டு ஒன் டுவெண்ட்டி ஓகே ப்ளஸ் த்ரீனா டுவெண்ட்டி த்ரீ பை டுவெண்ட்டி இல்லைன்னா அடுத்த ஸ்டெப் ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம் த்ரீ பை டுவெண்ட்டி ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ பை டுவெண்ட்டி தான் ஹோல் ஸ்கொயர் இங்கே வந்து ஒன் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் பை த்ரீ பை ஹண்ட்ரட் ஒன் ப்ளஸ் பை ஹண்ட்ரட் இங்கே நம்ம என்ன பண்ணலாம் இது கேன்சல் பண்ணலாம் கேன்சல் பண்ணால் ஃபைவ் வரும் எயிட் தௌசண்ட் இன்டு இது வந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ பை டுவெண்ட்டி நேர்மே சொன்னேன் டுவெண்ட்டி ஒன் சார் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ பை டுவெண்ட்டி த ஹோல் ஸ்கொயர் இன்டு இங்கே வந்து ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட் அதே இன்னும் சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா ஒன் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி ஒன் சார் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் பை டுவெண்ட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் தௌசண்ட் இன்டு இது டுவெண்ட்டி த்ரீ பை டுவெண்ட்டின்னா டுவெண்ட்டி த்ரீ பை டுவெண்ட்டி இன்டு டுவெண்ட்டி த்ரீ பை டுவெண்ட்டி இன்டு டுவெண்ட்டி ஒன் பை டுவெண்ட்டி இப்போது நம்மளுக்கு என்ன ஆகணும்னா இந்த டுவெண்ட்டி இன்டு டுவெண்ட்டி இன்டு டுவெண்ட்டி எல்லாம் சுற்றி எயிட் தௌசண்ட் வரும் ஏன்னா டூ டூ சார் ஃபோர் ஃபோர் டூ சார் எயிட்டு இங்கே மூணு ஜீரோஸ் இருக்குல்ல அப்போ இந்த அப்படி இந்த டினாமினேட்டர் வந்து எயிட் தௌசண்ட் கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ நம்மளுக்கு ரிமைனிங் இருக்கிறது அது டுவெண்ட்டி த்ரீ இன்டு டுவெண்ட்டி த்ரீ இன்டு டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீ இன்டு டுவெண்ட்டி த்ரீ இன்டு டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீ சார்
தொகை இஸ் ஈக்குவல் டு அசல் ப்ளஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் அசல் ப்ளஸ் என்னது வட்டி அசல் ப்ளஸ் வட்டி அப்புறம் வட்டி வேணும் அப்படின்னா தொகை மைனஸ் அசல் தொகை மைனஸ் அசல் அப்போ தொகை நம்மளுக்கு எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னா பதினோராயிரத்தி நூற்றி ஒம்பது அசல் என்ன கொடுத்துருக்காங்க எட்டாயிரம் அசல் என்ன கொடுத்துருக்காங்க எட்டாயிரம் ஸோ பதினொன்றில் எட்டு பர்சன்ட் அவ்வளோ மூணு இல்லையா மூணாயிரத்தி நூற்றி ஒன்பது இதுதான் என்னது நம்மளுக்கு வட்டி அப்போது நம்மளுக்கு இந்த கொஸ்டினில் ரெண்டு வருடம் நான்கு மாதங்கள்னா எப்படி பிரிக்கிறோம் டூ ஃபோர் பை டுவெல் அது சிம்பிளி ஃபிஃப்டினா டூ ஒன் பை த்ரீ டூ இங்கே போடணும் அதேமாதிரி இங்கே நீங்கள் டேரெக்டாக ஒன் பை த்ரீ இன்ட்டு ஃபிஃப்டின் போடலாம் இல்லைனா எக்ஸ்பைட் டுவெல் ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணி போடலாம் ஸோ ஃபார்மில் தான் ரொம்ப முக்கியம் பி இஸி பி இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் த ஹோல் பவர் என் இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் பை டுவெல் இன்ட்டு ஆர் பை ஹண்ட்ரட் அதில் போட்டு நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா தொகை நம்மளுக்கு எவ்வளோ கிடைக்கிது பதினோராயிரத்தி நூற்றி ஒன்பது வட்டி கிளம்பினா வட்டி இஸ் ஈக்குவல் தொகை மைனஸ் அசல் அப்போ பதினாயிரத்தி நூற்றி ஒம்பது மைனஸ் எட்டாயிரம் நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா நமக்கு எவ்வளோ கிடைக்கிது மூவாயிரத்தி நூற்றி ஒம்பது இந்த சம் புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்